大家好，咱们今天继续这个《名居细节》这个栏目啊，呃，是林海峰的自传解说的第六盘棋。这盘棋呢，一九七二年的对局，呃，是白棋林海峰鸣人对黑棋的石田芳夫本因坊。这是本因坊决赛的第五盘棋。之前呢，可以算得上是林海峰的克星，都不能叫苦手了，这叫克星。苦手还有机会，克星连机会都没有，很惨。但是幸好呢，石田芳夫的这个这个辉煌期不是很长了。这个棋如果是选择尖，啊，白棋选择拆，担心黑棋这样下。所以呢，林海峰走了什么呢？所以林海峰连这个粘他也没走，他直接走的这个家。如果放在今天，可能都是先粘了再说，是吧？其实也，我觉得也未见其得吧，都是都有的下。下成这样以后啊。假如黑棋这时候选择这个，那白棋靠这个好不好？落后手，让黑棋把这块封锁的话，这是白棋不好。嗯、但是呢，林海峰说呀，他这个棋他会选择这个时候马上从这边，哎，出头，嗯，走这里边见出头，这样的话呢，牺牲。不过不管怎么样，林海峰说这个就算他出头呢，也是白棋的苦战局，所以啊，白棋还有什么别的选择没有？就他走这个，这样下，这样下呢，还还是可以的，是吧？那黑棋补这个，白棋再来尖，这样下，这样下还是可以的，这是林海峰，哎，就有这样的打算吧。所以回到实战，选择了正常的走。啊，白棋飞过来。这里面如果白棋是往这边插，这也是好调子啊，这个调也是好棋。这样把头扭到这一侧。这么下怎么样？这个结果呢？嗯、这个结果评价说是黑棋不怎么样啊。那么也就是说，再往下继续走啊。如果黑棋跑这个，白棋压，这么再一跳，这个黑棋很危险。所以当他走这个时候啊，黑白棋选择的是往这边插，这是实战。其实昨天呢，嗯、呃，关于这个自传解说和咱们平常看的这个解说有什么不同啊？呃，我还有一点想补充一下，就是你看啊，电视解说这些人，嗯，呃，就是现今的，呃，就咱就不说别的，咱就说这个，这个这个天元微信频道这些人啊、呃，他都像猜闷一样。这个，哎，他为什么这么走啊？哎，他想了半天，他他给对方设计，呵呵那你就你给人家设计。这个，在你看咱们这个自然解说那个，都是对于者，怎么想的？啊，包括对手的，他都是很完整的，没有说猜闷儿。你像电视解说都猜闷儿，完了呢，一讲讲一一个半小时出去了。我是从来不看，我看一点我就烦。就是以前的老棋手，人家那像刘小光啊，啊刘小光这样人出来，我是愿意看的。为什么？第一个，在那个年代，刘小光那是顶尖的啊，那个前五名跑不掉的。啊、你现在这些解说都什么？三十名开外的，四十名开外的，这些人。而且刘小光解说也是，我觉得就是都是干货、啊，人家讲棋没有那么多的那个废话，呃、啊，也没有乱猜闷儿啊，都是有准备的讲。
所以刘晓光起不来看。当然，有人说那老聂讲棋，关于老聂讲棋啊，就是我这个半师半友就很欣赏，人很像欣赏原因什么呢？就是人家也敢说，这个就是好，这个就是不好，没人敢说。我看老聂的棋少，我我不不多做评价。反正我对于刘晓光，我觉得还是讲的不错的。你至于说马小春，那都很少出面了，那都看不到。鼓励我还看过一次，那都很久远了，都十年前的事儿了。他出来讲一讲，那很复杂，一讲讲很复杂，那你就可见人家讲东西跟现代人讲的是完全不同的。嗯，罗启和也讲过，我看过一些，就看了一集吧，不能看一些了。这些人出来讲棋啊，那都是一讲，都是非常深入的讲，就跟咱们现在看那个自然解说似的，他很少集中在一些就是旁枝末节的。他往往针对着一个要点下去，就是一大堆出来，因为那就是胜负的关键点。你看现在这些呢，啊，这一个半小时啊，废话能占了至少三分之一，然后剩下都是在猜闷儿，我是很反感啊。这是题外话了啊，咱们回到实战。啊，现在他是黑棋走的是连板，如果不连板，他选择粘，这也是一个变化。大体是这样，这个结果怎么样？这个结果黑棋是不太满意的，所以实战呢，他走是连板，啊，这是正常的，因为他跳出以后马上就有这个靠，所以白棋要补。假如这个时候啊，嗯，黑棋选择跳，白棋去贴这个是要点，再来跳。这个形状白棋是掌握的很好，所以呢，实战呢，他走的是压一步，继续压。在他搬的时候呢，再来一个虚幻的大飞，来个大飞。那白棋呢，也来一个相扑飞。假如这个时候黑棋来穿象眼。他打算这样下，他准备都气了。这个结果怎么样？你想从评论说这个棋啊，白棋还不坏，因为什么呢？这里面白棋以后还能策动从这里碰一个，那也就是说这里面黑棋还需要补，这就是他走这个相扑飞的原因。所以，当他走相扑飞的时候，黑棋走的什么呢？他继续来飞这个。关于这一手棋呢，就是关于这个这个连呢，看起来好像有点有点不太舒服，是吧？他说，如果是贴的话，什么结果？贴他黑棋顶住，顶住以后啊。产生了这个这边的哎点，嗯点方，还有这面的，嗯，当然如果白棋如果补这个方，这面又产生了跨，所以这个棋味道不一样。除此之外，他说如果不下这个顶，他说下尖也是，哎，下这个尖也是成立的。这样还刚好能吃住，所以这样下也也可以。这就是为什么他没有下这个贴住的原因。好了，回到实战，实战他黑棋呢在这搬了一个。这里面呢给出了关于黑棋如果是断这个会有什么棋。
，暂时是没什么棋。那如果黑棋选择，黑棋在这边点一个呗。这样呢也是暂时没什么棋，这就是局部暂时这个地方是动不了。现在实战黑棋选择砸顶以后呢，白棋选择飞。关于这手棋呢，如果白棋选择是夹击，这样。第二来呢，林海峰说呀，嗯，就是考虑到实力的均衡问题、呃，本身白棋控已经很多了，所以他没有必要这样下。嗯，这是他的观点吧。实战，这么跳这里面呢，嗯，这是拆三呢。如果是拆二，这个结果是黑棋不行，嗯、所以实战呢，他走的是拆三。这个棋是这样，先飞这个，然后砸顶以后呢，黑棋脱先了，走的是这个。那如果这个棋它继续走，就这个，这样的话呢，嗯，黑白棋以后还要打入，还有这个打入，所以他他也没这么走，他先在这边飞了。这个跳了一个。假如这个时候白棋选择葱断，这个棋结果并不好，是、嗯、这个白棋有危险。套一个怎么这个打劫是打不过的，嗯，这个棋白棋大损，这么下也不行。所以，当他打吃的时候，不能反兜。那如果是粘的，这个依然是白棋不利。通过种种的上述，就可以看出，黑棋在这里先动手的时候，白棋是呃寻求突破是不太理智的。所以他走的什么呢？实战，实战，他走的是贴一个。假如这个时候还来切断，哎，这样就刚好够活了啊、嗯！不仅活了呢，他以后白棋啊，这里还产生了刺，刺完往下飞，嗯，所以这个棋白棋是有利的。所以在他压的时候，黑棋选择是。现在下成这样，下成这样以后，假如说这个时候脱先了，那黑棋有这个急，这有过，然后还要打打劫，那这个劫白棋打不起，嗯，就是哎，他黑棋有残留着这样的手，所以这个时候呢，白棋要继续走，白棋走的是这个。
，这首棋呢？这首棋可能会有个想法，就是说这个棋白棋为什么不在这边加？它保留这个加的原因是什么？咱们看一看。呃，因为这里面呢，白棋以后还打算走这个，他这面想飞了啊，这样如果你加了就没有这个飞了啊，然后他再来飞这个，这样的话在底下还能折腾出事儿，这是他的目的，所以他没有选择加。实战，黑棋这时候飞这个，这个时候如果选择搬。这个硬来是不行的，这个黑棋就坏了。我们再来看，还没有别的变化啊。这这是一样，这都不行。加上这样，下完这样以后呢，如果黑棋走这个，白棋会断上去，这样的话黑棋也是不行，这这结果不行。哦，所以通过以上的这些呃这个变化呢，可以看出黑棋啊，现在马上搬反而不好，这实战呢黑棋走的是这个，对，那白棋呢？这个时候也要走，如果还放置不管，脱先了，那白这回黑棋再反过来，这个结果就不一样了。这个这样的话，它成了争子了，这个子起作用，所以这样是不行的。所以当黑棋长的时候，白棋也长。那白棋长出以后呢，这里面滋生出了什么呢？就是以后白棋有这个刺。然后当黑棋接的时候再有断，这个就威力就大了。那么下一手棋呢？黑棋走的是这个断，如果黑棋不下这个断呢？呃，走这个，走这个，这样下的。那这时候它渡和这个吃成了剑虎，所以呢，白棋补这个，变成这样。然后呢，白棋再从那边封锁，这样的话，虽然黑棋这边取了地，但这块棋就变得很危险，因为这里边的白棋的这手连呢，几乎是先手，就这手棋。为什么呢？如果他不应，那下手棋就完了。那咱们看一看这个变化。假如说白棋走，嗯，不应，往、哦、这一挖。这成几，所以呢，有这样的变化呢，导致这个整个这个白棋啊，实际是是连在一起，那都连在一起，这个黑棋这可是这就危险了，都变厚了啊。所以呢，黑棋如果是单冲啊，不好，实战它走的是这个断，然后它长这个，那么下一棋实战是白棋走的是连这个，这个李海峰说不是好棋，他认为这个棋应该是贴这个。这样黑棋长，像这样，这样的话呢，这个上面空啊还是很大，这是、哎、变化。另外就是它弯以后呢，那黑棋打吃，从这边打怎么样？这样去吃，这样吃呢，那白棋获得了先手啊，可以在这里断。
，当黑棋吃的时候再来断，这样就把对方断了。这个区别就一会儿可以看看他这俩是，哎，他的差别是什么啊、嗯？咱看看实战，实战呢，那当这个黑棋长这个的时候，白棋是连的这个，他没走弯，他走的长，嗯，这样的话呢。黑棋打下去，这样呢，他黑棋获得了个先手，这个区别太大了，是吧？然后黑棋获得先手以后呢，他把这个给补掉了，这个这就是区别，嗯，再来断，变成这样。假如这个时候白棋选择拐，这样白棋是非常危险，这不行。那白棋不拐选择飞呢？这同样是很危险的情况，这都不太好。这个时候啊，白棋，白棋走的是这个。解密。假如这个时候，白棋选择从这边尖冲出头，怎么样？这都是这个先手啊。再来一段，这样的话呢，这个子吃不掉，吃不掉这个是不行的，是吧？所以不能这么下。所以实战他走的是这个跳跳这，这都这都没什么可说的了。到这儿以后，这个地方啊，练风呢，哎，说呢，这个地方啊，白棋还是残留了一些手段。嗯，这里有一个所谓的大劫，假如说不下，啊，白棋下，这里白棋可以走这个，有这个劫，嗯，那他如果是黑棋接一个。白棋呢，断上去，这个还是个先手劫，这样的话就就事态严重，这不行。另外，当他挖的时候，如果白棋、黑棋选择退，被这个黑、白棋从那边分段也不太行，所以这里残留这么一个变化吧。黑棋呢，这个时候就选择了，哎，把这个补掉。那么这个时候啊，白棋选择了放弃这个角。原因什么呢？他这手棋的这种跳网跟那手尖做了个交换，就是因为当初这时候就已经吃到这儿了，嗯，吃到这儿了，那他觉着现在这个角啊已经不是很大了，嗯，再花一手去补角不划算，他争一个先手出来，嗯，争一个先手，他的目标是上面，上面，嗯，那这个时候如果是单纯的断，单纯的断。
这样的话呢，这个白棋也不行啊，所以直接断是不好的。他选择了先压一个，那黑棋把这个断点补掉。这个时候呢，其实这个右下角啊，林远峰呢，说这个棋啊，实际上右下角还是有一些味道的。咱们看看这个右下角还有什么棋啊？嗯，首先就是这个挡，然后有一挤，再来一段，这里的味道确实还是很妙啊。这样它还能扑劫呢。还有这么个棋，那打劫的话呢，提过来，白棋找这个劫，再提，黑棋再找这个劫，再提回，这样的话呢，由于这个劫财呀，白棋还不够，所以暂时是不敢放这个劫的，所以实战呢，他先走了一个，走了一个这个。那么这里面啊，这个白棋是不是活棋呢？这套大龙呢？比如说，当他冲一个阻断归途的时候，那白棋啊，由于哎，白棋可以下这个，下这样的话呢，这里确保一个先手眼，嗯，那么这个冲和这个这个点呢、哎，都是可以做活的啊，所以呢。这个这个点和这个点也形成剑合，这样的话呢是白棋是死不掉的啊，所以马上动手是不成立的。下一棋黑棋啊，走的是这个，走的是这个双。那么这手双呢，聂海峰说是败招啊，那他应该怎么下呢？由于这里面是存在一个打劫的问题，那黑棋如果是走这个怎么样？先把上面嗯、哎、做活以后，黑棋，那么先手走这个。那么这么下呢，实际上是黑棋杀不过白棋的，所以这么下实际上不行啊。所以这是他挖出的变化。那刚才这个挖呀，这个挖是不行的。那应该怎么下呢？这个棋，黑棋最佳的补法是走这个，走这个。这样的话呢，哎，大体会形成这样。加上这样，这样的话呀，这个劫黑棋负担不大，白棋不能这么下，嗯，所以哎，这个才是黑棋正确的次序。那么实战的时候啊，黑棋怎么走的呢？黑棋直接走的这个，他走这个呢，那白棋又走什么呢？白棋把这个打掉。一手，挤着这手棋，那这个脚上就要有事儿了啊。也就是说，他这手棋走人也没赢他。这个棋如果说白黑棋如果是简单的连住，这样他是活棋、嗯，这不行。实战这时候啊，黑棋因为连是不行的，是吧？所以他走的是这个，走了一个双
，呃，这首棋啊，林海峰评价说是最佳的一首，这个时候是最佳一首。这个时候，白棋的下一手棋，白棋的下一棋啊，他认为，哎，实在是走的这个，走这个行不行？咱看一看啊，这个是能不能杀死这个角？还有这个。再来打劫，那这个劫，这个黑棋也不见得就能够呃占到便宜，是吧？像这样的话，这个棋实际上白棋这个劫很轻，所以要想吃尽白棋是不可能的。所以实战呢，黑棋选择是走这个。那么这下一手棋啊，实战白棋走的是这手棋。嗯、呃，这手棋如果是选择断，像成这样怎么样？嗯、呃，是怎么评论的呢？他说呀，这个这里的黑棋有一个眼，那么这里呢，这手棋呢？也是活棋，那所以实际上是，呃，杀不住黑棋。况且这里面黑棋啊，这还有一手尖，还有一手尖。所以白棋要想硬杀黑棋呢，的确也是没有成算的啊。所以他这个时候他就没有断。他先把自己补。这盘棋的的确确是很复杂的一盘棋，是吧？很复杂。嗯，这手棋黑棋在这里也连了一手棋，嗯，跟这手棋做了个交换。这之前走有一手棋啊，黑棋先连了一个，白棋尖了一手棋啊，交换一下。那这个时候，假如说黑棋选择连这个，这里面实际上是个双活，双活了，这可不行，这样下可是。所以这个时候黑棋选择爬这个，走这个。呃，那么这个时候黑棋啊有一个选择，就是就团住，去杀它行不行？这边呢，这边他也不是死棋，所以都不死棋，这不行啊，啊这也不行。实战呢，先冲这个，然后打这个，这是最后的，哎、最后的这个攻杀了。那白棋走这个，要求做眼，嗯、呃，因为这还有一个眼嘛。那如果他点入，就还这个。
变成这样，变成这样呢，这个打劫实际上是不怕的，打劫是不怕的，呃，因为黑棋的味道也很差的，所以这不行。所以实战这时候他走这个，白棋做活，同时呢，哎，有这手棋，所以他要补，再一度过。加上这样，那么下一棋白棋走的是这个扳，这手扳呢，林海峰说也是不好，就应该下这个，想让他走渡的时候再来做眼就活了，就完事但是不管怎么说吧，下到这儿，这棋也是赢定了。那么，哎，这盘棋就是后面呢又走了很多手了，我就不往下摆了，因为这盘棋的确又是，呃，很复杂，而且呢，确实看起来也很累，因为他这个板式啊也是有问题。那好吧，那今天咱们这盘棋就欣赏到这里。嗯、呃，喜欢的朋友请继续关注本频道，并点赞留言。